Now question number 76. The value of integral 0 to 1 x e power x dx is minus 1, 1 e, 2 e. इसे हम सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है एफएससी लेवल का अलबत्त यहां आप जरूर याद रखें कि आप इंटीग्रेशन में इंप्रॉपर इंटीग्रल्स को जरूर देखें ओके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx is equal to फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx इसमें इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आपको पता चले कि फर्स्ट फंक्शन किसे रखना चाहिए और सेकंड फंक्शन किसे रखना चाहिए अगर आप इस फार्मूला के राइट हैंड साइड देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन आपको नहीं करनी पड़ती लिहाजा फर्स्ट फंक्शन आप वो रखेंगे जिसे या तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है लॉग फंक्शन है या वो फंक्शन जिन्हें इंटीग्रेट करने से आपका क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है मिसाल के तौर पे एक्स की पावर्स है इंटीग्रेट करेंगे और बढ़ जाएंगी तो ऐसे फंक्शंस को आप फर्स्ट फंक्शन लें यहाँ पे हम एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे जीरो टू वन एक्स ई पावर एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन माइनस लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स लिमिट पुट करेंगे वन ई पावर वन माइनस जीरो दिस इज ई ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स है लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन यहाँ पे ई बन जाएगा इसका आंसर यहाँ ई पावर वन माइनस ई पावर जीरो ई पावर वन इज ई ई पावर जीरो इज वन माइनस माइनस प्लस ई कैंसल हो जाएगा सो यू विल गेट दन हेंस द राइट ऑप्शन इज बी दिस इज वन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन द सोल्यूशन ऑफ द कंगूरेंस फोर एक्स कंगूरेंट टू फाइव मॉड नाइन इज एक्स कंगूरेंट टू सिक्स एक्स कंगूरेंट टू सेवन एक्स कंगूरेंट टू एट एक्स कंगूरेंट टू टू आप रिकॉल कर रहे हैं कोई से दो नंबर ए और बी मॉड सी के लिहाज से कंगूरेंट कब होंगे ए कंगूरेंट टू बी मॉड सी इफ एंड ओनली इफ सी डिवाइड ए माइनस बी C अगर a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो वो a और b आपस में कंकुरेंट कहलाएंगे मिसाल के तौर पे अगर 10 और 1 को देखें आप तो 10 माइनस वन इज 9 अब 9 क्योंकि 9 को डिवाइड करता है लिहाजा मॉड 9 के रिस्पेक्ट से 10 और 1 आपस में कंकुरेंट होंगे इसी तरह आप देखें अब देखें आप 1 में 9 ऐड किया तो 10 बना 10 और 1 कंकुरेंट है इसी तरह नाइन मजीद एड करें तो नाइनटीन भी नाइनटीन टेन और वन ये आपस में कंकुरेंट होंगे अब अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे आ जाए फोर एक्स कंगूरेंट टू फाइव इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि नाइन डिवाइड फोर एक्स माइनस फाइव सो इस कंगूरेंस को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि नाइन डिवाइड फोर एक्स माइनस फाइव आपके पास दो मेथड है एक मेथड ये है कि आप इस कंगूरेंस इक्वेशन को सॉल्व करें और एक्स फाइन दूसरा मेथड जरा आसान है उसमें ये करते हैं हम कि हम ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एक्स की वैल्यूज दे के देख लेते हैं कि नाइन डिवाइड करता है फोर माइनस एक्स को या नहीं ए ऑप्शन ट्राई करें एक्स कंगूरेंट टू सिक्स का मतलब है कि एक्स सिक्स भी हो सकता है अगर आप एक्स को सिक्स रख लें फोर एक्स माइनस फाइव में यू विल गेट फोर इंटू सिक्स माइनस फाइव दिस इज ट्वेंटी फोर माइनस फाइव दिस इज नाइनटीन अब नाइनटीन को अब नाइन नाइनटीन को डिवाइड नहीं करता इसका मतलब है कि एक्स कंगूरेंट टू सिक्स इज नॉट आवर सोल्यूशन एक्स को आप सेवन रख के देख लें यू विल गेट ट्वेंटी थ्री 923 को भी डिवाइड नहीं करता सो दिस इज नॉट आवर सोल्यूशन x को आप इस कंगूरेंस में 8 रख के देख लें यहाँ पे 4x एक्स माइनस में तो ये 27 आ जाएगा एंड 9 डिवाइड 27, सेवन सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन एक्स कंगूरें टू एट सेटिस्फाइज आवर कंगूरेंस इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 78 द सीरीज एक्स माइनस एक्स स्क्र बाय टू एक्स टू बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर इज कन्वर्जेंट फॉर एक्स मॉड लेस देन वन एक्स मॉड लेस इक्वल टू वन माइनस वन लेस देन एक्स लेस इक्वल टू वन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आपने सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपको तीन टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे एक आपके पास रेशो टेस्ट है एक आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है एक आपके पास टी सीरीज टेस्ट है क्यों यूज करने पड़ेंगे मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ रेशो टेस्ट क्या होता है रेशो टेस्ट ये होता है कि लेट ए एन बी एन अल्टरनेटिंग सीरीज एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन मॉड इज एल 
अगर ये सीरीज अल्टरनेटिंग ना हो बल्कि पॉजिटिव टर्म सीरीज हो तो फिर आपको एब्सुलट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती रेशो टेस्ट में आप ये रेशो निकालते हैं ए एन प्लस वन ओवर ए एन और उसकी आप लिमिट फाइन कर लेते हैं और उस लिमिट को आप एल कह देते हैं अब रेशो टेस्ट आपको तीन रिजल्ट देता है अगर ये लिमिट एल लेस देन वन हुई तो आपकी सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगी अगर ये लिमिट एल ग्रेटर देन वन हुई तो आपकी सीरीज डाइवर्ज करेगी अगर ये लिमिट एल वन हुई तो फिर ये टेस्ट आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा आपको कोई दूसरा टेस्ट लगाना पड़ेगा अब आप देखिए हमारे पास ए एन जे है एक्स एन ओवर एन ए एन प्लस वन है एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन इन दोनों की आप रेशो लें और रेशो की आप लिमिट फाइंड करें मैंने माइनस वन को एलिमिनेट कर दिया है मॉड की वजह से तो एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एक्स पावर एन ये एक्स रह जाएगा और एन ओवर एन प्लस वन सो एन ओवर एन प्लस वन एक्स मॉड लिमिट इन्फिनिटी पे है तो आप डिनोमिनेटर में से एन कॉमन लें ये आपके पास लिमिट वन हो जाएगी इन टू एक्स मॉड सो द लिमिट इज एक्स मॉड अब एल मॉड एक्स मॉड पे आप केसेस लगाए When x mod is less than वन then by ratio test the series is convergent. एक तो ये हो गया x mod less than वन होना चाहिए For x mod greater than वन the series is divergent. तो ये केस तो आप छोड़ दें For x mod equal to वन the test fails. तो फिर आपको यहाँ पे दो केसेस और कंसिडर करने पड़ेंगे क्योंकि x mod equal to वन का मतलब है कि x equal to प्लस वन ऑल्सो एक्स कैन बी माइनस वन नाउ फॉर एक्स इक्वल टू वन वी हैव दिस वन माइनस वन ओवर टू प्लस वन ओवर थ्री माइनस वन ओवर फोर दिस इज दल्टरनेटिंग सीरीज नाउ रिकॉल वट इज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ये कहते हैं कि आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हूँ नंबर वन ए एन की लिमिट जीरो हो नंबर टू ए एन इज नॉन इंक्रीजिंग यानी ए एन या तो रिपीट होगा या डिक्रीज करेगा ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ऐसी सीरीज कन्वर्जेंट होगी अब आप जरा अपनी सीरीज पे गौर करके ए एन बताए क्या होगा आप देखिए ए एन आपके पास वन ओवर एन होगा ए एन का मतलब माइनस वन की पावर छोड़ के बकाया जो होगा वो ए एन वन ओवर एन है सो इन आवर प्रेजेंट केस ए एन इज वन ओवर एन अब वन ओवर एन दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं वन ओवर एन की लिमिट लेते हैं तो जीरो आता है और वन ओवर एन डिक्रीजिंग भी है इसका मतलब यह है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है सो द सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट फॉर एक्स इक्वल टू वन लिहाजा आप x इक्वल टू वन को भी कन्वर्जेंस में शामिल कर लें अब आप देखें जब x माइनस वन होगा तो ये सारी टर्म्स नेगेटिव में आ जाएंगी माइनस आप कॉमन ले लें आपके पास सीरीज वन ओवर एन बचेगी अगर सीरीज वन ओवर एन कन्वर्जेंट हुई तो माइनस वाली भी कन्वर्जेंट होगी और अगर सीरीज वन ओवर एन डाइवर्जेंट हुई तो उसका नेगेटिव मल्टीपल भी डाइवर्जेंट होगा और सीरीज वन ओवर एन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज एन दिस इज द डाइवर्जेंट सीरीज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ए डाइवर्जेंट सीरीज बट वी कैन प्रूव इट डाइवर्जेंट विद द हेल्प ऑफ पी सीरीज टेस्ट वट इज पी सीरीज टेस्ट पी सीरीज टेस्ट ये बताता है आपको कि अगर आपकी सीरीज समेशन वन ओवर एन पावर पी की फॉर्म में हो तो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस उसकी पावर पी से पता चलती है अगर पी ग्रेटर देन वन होगा तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर पी लेस इक्वल टू वन होगा तो वो सीरीज डाइवर्जेंट होगी नाउ इन आवर प्रेजेंट केस आवर पी इज वन पी वन का मतलब ये है कि अब ये सीरीज डाइवर्जेंट है सो पी सो एक्स इक्वल टू सो एक्स इक्वल टू माइनस वन का केस भी निकाल दें अब जरा इसे सम अप करें तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है रेशो टेस्ट के मुताबिक जब एक्स मॉड लेस देन वन होगा और आपकी सीरीज तब भी कन्वर्जेंट होगी अल्टरनेटिंग टेस्ट के मुताबिक जब आपका एक्स वन होगा सो करेक्ट ऑप्शन इज माइनस वन लेस देन एक्स लेस इक्वल टू वन एंड दिस इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्केर वाई स्केर डी एक्स माइनस टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज ए बी सी डी आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं क्या वो सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में है दिस इज नॉट इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म यानी एक्स वाई अलग अलग नहीं है सेकेंड नंबर पे आप चेक करते हैं क्या वो होमोजेनियस है तो आप क्या करते हैं हर टर्म के अंदर डिग्री चेक करते हैं एक्स स्केयर से पता चलता है टू है वाई स्केयर से पता चलता है टू है एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पता चलता है टू है इसका मतलब है कि हर टर्म की डिग्री टू है सो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक क्लासिकल मेथड है गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन गो फॉर सोल्यूशन विद वाई इज इक्वल टू वी एक्स आप डिफरेंशियल इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में लिख लें तो ये आ जाएगी आपके पास फॉर्म आप y इज इक्वल टू वी एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगी ये बड़ी मेजिकल सब्सिट्यूशन है जब आप y को वी एक्स पुट करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो
you will go for its answer in the end you will put v is equal to y by x and you see you get some answer x square minus c x minus y square equal to zero for shortest way we can also verify its option by taking derivative then eliminating constants ye aapke paas tarika ye bhi hai ki aap a b c d jo option aapko diye hue hain aapne agar dekhna hai ki inme se kaun sa option aapki differential equation ka solution hai to aap uska derivative le le आप डेरिवेटिव लेके कांस्टेंट इलिमिनेट करेंगे और देखेंगे क्या वो गिवन इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती सो करेक्ट ऑप्शन इज ए क्वेश्चन नंबर 80। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन आर बाय सेटिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वेन एक्स इज रैशनल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स इफ एक्स इज इेशनल देन एफ इज कंटिन्यूस ऑन आर एफ इज कंटिन्यूस ओनली एट वन ओवर टू एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट वन ओवर टू एफ इज डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस वक्त आपको यहाँ पे एक पीस वाइज फंक्शन दिए हुए एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी अगर एक्स रैशनल होगा इसकी वैल्यू वन माइनस एक्स होगी अगर एक्स रैशनल होगा आप नोट करें कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन होल आर ये पूरे सेट आर पे डिफाइंड है लिहाजा फंक्शन की वैल्यू तमाम रियल नंबर पे एग्जिस्ट करती है अगर वो रैशनल नंबर अगर वो नंबर रैशनल हुआ तो वैल्यू एक्स होगी मिसाल के तौर पे अगर वो वन हुआ तो वैल्यू वन होगी यानी सेम होगी अगर वो रैशनल होगा अगर वो इेशनल होगा मिसाल के तौर पे स्के रूट टू तो उसकी वैल्यू वन ओवर तो उसकी वैल्यू वन माइनस एक्स होगी यानी वन माइनस स्के रूट टू तो इस तरह से आपको ये फंक्शन हर रियल नंबर पर वैल्यू जरूर देगा सो फंक्शन इज डिफाइंड ऑन आर प्रॉब्लम इज द फाइंडिंग द लिमिट एक तो आप देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं दूसरा आप देखेंगे क्या वो लिमिट एक्चुअल वैल्यू के बराबर भी है कि नहीं अब जब आप किसी भी नंबर को अप्रोच करेंगे किसी भी रियल नंबर ए को तो आपके रास्ते में बेशुमार रैशनल नंबर आएंगे बेशुमार रैशनल नंबर लिहाजा आपको आप और आप जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक रैशनल नंबर का सीक्वेंस मिल जाता है जो उस नंबर को अप्रोच कर यानी आप थ्रू रैशनल नंबर भी ए को अप्रोच कर सकते हैं और सिमिलरली आप थ्रू ए रैशनल नंबर भी ए को अप्रोच कर सकते हैं आइडर इन द केस ऑफ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इन बोथ केसेस यू कैन अप्रोच ए बाय टेकिंग रैशनल नंबर एंड ऑल्सो बाय टेकिंग ए रैशनल लिहाजा इस फंक्शन की लिमिट किसी भी पॉइंट पे चाहे वो लेफ्ट लिमिट हो चाहे वो राइट लिमिट हो एग्जिस्ट तब करेगी जब ये रैशनल के थ्रू आए या इेशनल के थ्रू आए दोनों सूरतों में इसकी लिमिट सेम हो दैट इज The limit exists if and only if limit of x is same as limit of वन minus x. क्योंकि जब आप rationals की तरफ आएंगे तो limit of x होगी तो आपका function x होगा जब आप irrational के through आएंगे तो आपका function वन minus x होगा और अगर दोनों limit same होगी तो उस point पर limit exist करेगी So limit exists if and only if limit x equal to limit वन minus x. If and only if a is equal to वन minus a. If and only if a plus a टू a is equal to वन If and only if a is equal to वन over टू लिहाजा इस फंक्शन की तो लिमिट ही तभी एग्जिस्ट करेगी जब आपके पास ए वन ओवर टू होगा दूसरी तरफ ए वन ओवर टू पे आपकी क्योंकि ये रैशनल है तो आपकी वैल्यू फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स यानी एफ ऑफ वन ओवर टू इज इक्वल टू वन ओवर टू अब वन ओवर टू पे फंक्शन की वैल्यू वन ओवर टू है इसी तरह फंक्शन की लिमिट भी वन ओवर टू आ रही है लिहाजा फंक्शन कंटिन्यूस होगा वन ओवर टू पे और अब क्योंकि आपने देखा कि फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ एज इक्वल टू वन ओवर टू यानी आपने देखा कि इस फंक्शन की लिमिट सिर्फ वन ओवर टू पे एग्जिस्ट करेगी लिहाजा वन ओवर टू के अलावा तो इसकी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन ही नहीं बन देर फॉर लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट फॉर ए इज इक्वल टू वन ओवर टू ओनली सो कंटिन्यूटी एट ऑल अदर पॉइंट इज आउट ऑफ क्वेश्चन so the correct option is f is continuous only at x equal to 1 over 2 this is very important example basically this is an example where function is defined on the whole set of all real numbers but it is continuous at only single thank you very much